ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ ഇന്ന് സായങ്കാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ സർവശക്തരായ ദൈവം അനുവദിച്ച കൃപയ്ക്കായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു നാം ജീവിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ലോകജനം പരിഭ്രാന്തിയിലായിരിക്കുകയാണ് ഭരണാധികാരികൾ എത്തിച്ചേണമെന്നറിയാതെ വെപ്രാളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ആ പ്രത്യാശ പുതുക്കുവാനുള്ള ഒരു കാലമായി ദൈവം നമുക്ക് ഈ അവസരങ്ങൾ തരികയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്ന മുഖാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഈ അവസരങ്ങൾ തീർക്കണം തീർക്കേണ്ടതാണ് അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ മാടി പിടിക്കുന്ന അവസരമായി ഇതിനെ നാം കാണേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈ ദിവസം വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതകളുണ്ട് എന്നാലും അത് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ പോകുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തരുന്നു അനേകർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എനിക്കൊരു ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് മാത്രം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെയോ വാൾവിറ്റയോടെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തം വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി ഒരു എച്ച് ഡി കൗണ്ട് നാലായിട്ട് മാറിപ്പോയി എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തം നോളി വളരെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അത് വർക്ക് വിഷയം അതത്ര ഗൗനിച്ചില്ല അതൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലേക്ക് നയിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷന് വിധേയനായി രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാലും ദൈവം വളരെ കൃപയാൽ കാത്തുകൊടുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ആയുസ് ദീർഘിപ്പിച്ചു വന്ന ദൈവത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി ആർട്ടിപ്പോൾ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടിരുന്നു അത് നാം ജീവിക്കുന്നത് ലോകാവസാനത്തിൽ എത്തിയ കാലത്താണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഈസ് ദ വേൾഡ് കമ്മിങ് ടു അൻ എൻഡ് ഉത്തരം നോട്ട് സോ സൂൺ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈസ് ദ വേൾഡ് കമ്മിങ് ടു അൻ എൻഡ് നോട്ട് സോ സൂൺ ലോകം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അത്ര വേഗം നല്ല എന്ന് ഞാനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ നാം ഒരു യുഗാന്ത്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ലോകാന്ത്യമല്ല ഒരു യുഗാന്ത്യത്തിൽ നാം നോക്കി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ വേദപുസ്തകത്തിനുണ്ട് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്നെടുത്ത് കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ കാലത്തെ ജീവചര്യം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിച്ച് പറയുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേദഭാഗം യോഗൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം വായിക്കുകയാണ് യോഗൽ പ്രവാചകൻ രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം യോഗൽ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് തേർട്ടി വൺ യോവൽ ടു തേർട്ടി വൺ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അയ്യോ ഹാപ്പി ഓക്കെ യഹോവയെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ദിവസം വരും മുമ്പ് യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ദിവസം വരും മുമ്പ് സൂര്യൻ ഇരുളായും ചന്ദ്രൻ രക്തമായും മാറിപ്പോകും ഈ പ്രവചനം അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്വലനായ പൗലോസ് പത്രോസ് തന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ദിവസം വരും മുമ്പ് സൂര്യൻ ഇരുളായും ചന്ദ്രൻ രക്തമായി മാറിപ്പോകും രണ്ടായിരം നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ കൃഷീകരണ സമയത്ത് സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോയ കാര്യം നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഈ നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഗ്രഹണങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രഹണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നാം പോയാൽ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോയി ചന്ദ്രൻ 
ചുമന്നതുമാകുന്ന ആറ് പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെ പറ്റി അവരവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം ചന്ദ്രൻ ചുമക്കുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകുന്നു അതിന് അവർ പറയുന്ന ടെട്രാഡ് എന്നാണ് നാല് പ്രാവശ്യം ചന്ദ്രൻ ഇരുണ്ടു പോകുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം സൂര്യൻ നാല് പ്രാവശ്യം ചന്ദ്രൻ രക്തമാകുന്നു ചുമപ്പാകുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകുന്നു ടെട്രാഡ് ഈ നാസ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ടെട്രാഡ് അറുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഡി മൂവായിരം വരെയുള്ള ഗ്രഹണങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ഡി മൂവായിരം വരെയുള്ളതിൽ അറുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം ചന്ദ്രൻ ചുമന്നും രണ്ട് പ്രാവശ്യം സൂര്യൻ ഇരുണ്ടും പോയ അടുത്ത ആ ടെട്രാഡ് അറുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവിക്കും എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേകത എട്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എട്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഇത് യഹൂദന്മാരുടെ വ്യസ്തഹാ ദിവസവും കൂടാര പെരുന്നാൾ ദിവസവും ചന്ദ്രനെ രക്തമാക്കുകയും യഹൂദന്മാരുടെ അവരുടെ ആനുവൽ ഡേ അവരുടെ ന്യൂ ഇയർ ഡേയിൽ സൂര്യൻ കറുത്തു പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് എട്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് അറുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം നെട്രാട് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ ആ ആറ് ഗ്രഹണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് വർഷം അടുത്തടുത്ത് ആറ് ഗ്രഹണങ്ങൾ നാല് പ്രാവശ്യം ചന്ദ്രൻ ചുമക്കുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം സൂര്യൻ സൂര്യൻ കറുത്തു പോകുന്നു എന്നാൽ ഈ അറുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യത്തിൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രം അത് യഹൂദന്മാരുടെ പെസക ദിവസവും കൂടാര പെരുന്നാൾ ദിവസവും യഹൂദന്മാരുടെ ന്യൂ ഇയർ ഡേയിലും ആകും യഹൂദന്മാരുടെ പെസക ദിവസവും കൂടാര പെരുന്നാൾ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ ചുമക്കുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ന്യൂ ഇയർ ഡേയിൽ സൂര്യൻ കറുത്തു പോകുന്നു അങ്ങനെ എട്ട് പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം നമുക്കറിയാം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് സംഭവിച്ചു എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ചു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ചു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ചു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചു ഒടുവിൽ എട്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും സംഭവിച്ചു എട്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ യഹൂരന്മാരുടെ പ്രസകാ ദിവസവും യഹൂദന്മാരുടെ കൂടാര പെരുന്നാൾ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ ചുമന്നുപോയി യഹൂദന്മാരുടെ ൂയരുടെയിൽ സൂര്യൻ കറുപ്പായി മാറി എട്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ എട്ട് പ്രാവശ്യത്തിന് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജരമായ പ്രവാചകത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ഈ ജരമായ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ജരമായ മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഈ വാക്യം എല്ലാവരും പുട്ട് ചെയ്യണം ജരമായ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി വൺ ജരമായ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു ജരമായ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് അന്ന് ഞാൻ പറിപ്പാനും പൊളിപ്പാനും ഇടിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനും കഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനും അവരുടെ മേൽ ജാഗരിച്ചിരുന്നത് പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക അന്ന് ഞാൻ പറിപ്പാൻ പൊളിപ്പാൻ ഇടിപ്പാൻ നശിപ്പിപ്പാൻ കഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ അവരുടെ മേൽ ജാഗരിച്ചിരുന്നത് പോലെ പണിവാനും നടുവാനും അവരുടെ മേൽ ജാഗരിച്ചിരിക്കും എന്ന് യഹോയുടെ ഏർലപ്പാട് ഇവിടെ ഈ ഒറ്റ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പത് ക്രിയാപറ കടയുണ്ട് ഒറ്റ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒൻപത് ക്രിയാപദങ്ങൾ അതൊന്ന് ജാഗരിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള വാക്ക് അത് ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒരു ക്രിയാപദം വേണമല്ലോ ജാഗരിച്ചിരിക്കും അന്ന് ജാഗരിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ജാഗരിച്ചിരിക്കും അത് രണ്ട് ക്രിയാപദങ്ങളാണ് ജാഗരിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഇന്നും ജാഗരിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ വേറെ ഏഴ് ക്രിയാപദങ്ങൾ ഈ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പാനും പൊളിപ്പാനും ഇടിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനും കഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനും അവരുടെ മേൽ ജാഗരിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഈ അഞ്ച് നെഗറ്റീവ് വാക്കുകളാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിക്കുക പൊളിക്കുക പറിക്കുക നശിപ്പിക്കുക
സംഭവിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരെ പരിക്കുകയും പൊളിക്കുകയും ഇടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് സംഭവിച്ചു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കുന്നു ആ അഞ്ചു പ്രാവശ്യങ്ങളും ദൈവം അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അവരെ 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 അടിക്കുകയായിരുന്നു അവരെ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവരെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഒടുവിലത്തെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ സംഭവിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ സംഭവിച്ചു ഇസ്രയേലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇസ്രയേൽ ഒരു രാജ്യമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഒരു ടെട്രാട് സംഭവിച്ചു അത് യഹൂദന്മാരുടെ പെസക ദിവസവും കൂടാര പെരുന്നാൾ ദിവസവുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് രണ്ടാമത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് അറുപത്തെട്ടിൽ അത് സംഭവിച്ചു ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രം അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറുപത്തി ഏഴ് അറുപത്തെട്ടിൽ സംഭവിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അറുപത്തേഴിൽ സിക്സ് ഡേ വാർ അവർ എരുസലേമെ കൈവശമാക്കി ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ യഹൂരന്മാരുടെ പെസക ദിവസവും യഹൂരന്മാരുടെ കൂടാര പെരുന്നാൾ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ ചുമപ്പായും യഹൂരന്മാരുടെ ന്യൂയിടയിൽ സൂര്യൻ കറുപ്പായും പോയപ്പോൾ ഒടുവിലായിട്ട് ദൈവം യഹൂദനെ നടുവാനും പണിയാനും ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ട്രംപ് ജെറുസ്ലേമിനെ ഇസ്രയേലിന്റെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് അവരുടെ എംബസി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അമേരിക്കൻ എംബസി ഇന്ന് ജെറുസലേമിലാണ് അത് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലവർ രാജ്യമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കൃത്യം എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുപത് വർഷത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ എഴുപത് വർഷമായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ കാപ്റ്റിവിറ്റി അവരുടെ അവരുടെ ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസകാലം എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പോർത്തി യഹൂദന്റെ പ്രവാസകാലം രണ്ടാമത്തെ പ്രവാസകാലം കഴിഞ്ഞു യഹൂദനെ ദൈവം കയ്യിലെടുത്തു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അവിടെ എരുസലേം ദേവാലയം പണിയുവാനെല്ലാം സജ്ജീകരണമായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയട്ടെ നാം ജീവിക്കുന്നത് വളരെ നിർണായകമായ കാലഘട്ടം അവന് യഹൂദന് ഒരു 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 പാർഷ്യൽ ഹാർഡനിങ് അവൻ ഉണ്ടായി ആ ഹാർഡനിങ് കാരണം ദൈവം അവരെ കൈവിട്ടു അവരെ അടിച്ചു അവരെ നശിപ്പിച്ചു അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നാൽ വീണ്ടും ദൈവം അവരെ പണിയാനും നടുവാനും അതിന് അതിന് ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് ആ ഗ്രഹണങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് യഹൂദന്റെ പ്രസാദ ദിവസവും യഹൂദന്റെ കൂടാര പെരുന്നാൾ ദിവസവും ഇത് സംഭവിച്ചു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഇനി ഏടി മൂവായിരം വരെ ടെട്രാട് യഹൂദന്മാരുടെ പ്രസാദ ദിവസവും കൂടാര പെരുന്നാൾ ദിവസവും സംഭവിക്കില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ദൈവം യഹൂദനെ തന്റെ കയ്യിൽ എടുത്തു അവരെ നടുകാനും പണിയാനും അവൻ ആരംഭിച്ചു അവിടെ ചില ദേവാലയം പണിയാൻ പോവുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു സകലവും നിവൃത്തിയാകുമ്പോഴും ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എനിക്കൊരു വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം അറിയാം എന്റെ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയില്ല സകലം നിവൃത്തിയാകും അപ്പോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ നിർണായകമായ യഹൂദന്റെ ഈ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്തു അവന്റെ പാർഷൽ ഹാർഡനി മാറി അവൻ അവരുടെ മസീഹായെ നോക്കി അവൻ അവൻ അവര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യമായിട്ട് യേശു കർത്താവ് അവരുടെ മസിയാണെന്ന് അവര് രാജ്യമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിന് നമ്മൾ കണ്ണുകൾ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് സംശയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് പുതിയ തീമിയ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഒരു വാക്യം ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഇന്നത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവു
അതിന്റെ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ചിപ്ലർ താമസം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് തന്റെ വാക്തത്വം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇച്ഛിച്ച് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കർത്താവിന്റെ ദിവസമോ കള്ളനെ പോലെ വരും അന്ന് ആകാശം വിടുമുഴക്കത്തോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിയുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തു പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇവ ഒക്കെയും അഴിവാനുള്ളതായിരിക്കിയാൽ ആകാശം ചുട്ടയുവാനും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ വെന്തുരുവാനും ഉള്ള ദൈവ ദിവസത്തിന്റെ വരവ് കാത്തിരുന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വിശുദ്ധ ജീവിതവും ജീവനവും ഭക്തിയും ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ നാം അവന്റെ വാക്തത്വ പ്രകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവ് വരും കർത്താവ് വരും എന്ന് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോസ് പറഞ്ഞ പൗലോസ് ആ കാലത്ത് തന്നെ രണ്ട് ദസ്ലോനിയർ അപ്പ എഴുതുമ്പോൾ ആ കാലത്തുള്ള വിശ്വാസികൾ ചിലരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു അവരുടെ കാലത്ത് കർത്താവ് വരുമെന്ന് ചിലർ ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ശകല ജോലികളൊക്കെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ഒരു കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങോട്ട് തള്ളി നീക്കി പൗലോസ് പറഞ്ഞു അല്ലല്ലല്ല കർത്താവ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അല്ല കർത്താവിന്റെ വരവിനെ നോക്കി ബന്ധപ്പെടുത്താനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈ ഇരുപതാം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ സകല വിശ്വാസികളും കർത്താവ് വരുന്നു 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 എന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇനി ഇതുവരെ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല അവന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കും അവൻ യഹൂദനെ ആദ്യം അടിക്കുകയും തിണ്ണിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് വാസ്തവമെങ്കിൽ ഒടുവിലായി അവരെ നടുവാനും പണിയുവാനും അവൻ കയ്യിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതികളുടെ കാലം ഇരശീല വീട് കഴിഞ്ഞു നാം ജീവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ജീവിക്കുന്നത് കൃപായുഗത്തിന്റെ ക്രൈസ് പീരീഡിലാണ് കൃപായുഗത്തിന്റെ ക്രൈസ് പീരീഡാണ് നമ്മള് പ്രവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും ഞാനൊരു പ്രവചന പഠിതാവല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ പ്രവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ വട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇന്റർവീനിങ് പീരീഡ് അന്ധരാള കാലം എന്നൊരു കാലമാണ് ഒരു യുഗം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത യുഗം വരെ കൃത്യമായിട്ട് ആർക്കും നിഗ നിഗമിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഉപായുഗത്തിന്റെ കട്ടൺ വീണു ഇനി അടുത്ത യുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് ഏത് നിമിഷവും സംഭവിക്കാം അതാ അന്തരാള കാലമാണ് ഇന്റർവീനിങ് പീരീഡ് എല്ലാം നാം ജീവിക്കുന്നതും മറന്നു പോകരുത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം എത്രത്തോളം ജാഗ്രത ഉള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇതുവരെ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഉണരണ്ട ഉണരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഉണർന്നെങ്കിലേ മതിയാകും കാരണം ഇവ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ നിശിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ആരോട് നിങ്ങളോട് വിശ്വാസികളോട് നിങ്ങളോട് ഒരു കഷ്ണ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളു അവൻ വരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ മൂലം ചിലർ കർത്താവിനെ കാണണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറന്നു പോരുത് നാം ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് സൽക്കർമ്മങ്ങളെ അവൻ മുൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ദിനേശ രണ്ട് പത്തിൽ അവൻ വായിക്കുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് സകല വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് എബിസ് രണ്ടിന്റെ പത്ത് വായിക്കണം നാം ചെയ്തു പോരേണ്ടതിനെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് അവൻ മുൻ ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം വിഷണരായിത്തീരും നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം നിറവേറുകയില്ല അവന്റെ വരവിങ്കൽ നാം ലജ്ജിതരായിത്തീരും ഒരിക്കലും അവന്റെ വരവിങ്കൽ നാം ലജ്ജിതരായിത്തീരുവാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുക എന്നെ കുറിച്ച് നമ്മെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യപരിപാടിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി 
അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കണം ആ കൃപ ലഭിച്ച് ആ കൃപയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ തുറയാൻ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നാം നിറവേറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നാം അവന്റെ വരവെങ്കിൽ ലജ്ജിതരാകുമെന്ന് ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിനും വായിക്കും അനേകർ അവന്റെ വരവെങ്കിൽ ലജ്ജിതരാകുവാൻ കാരണം നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്താ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവന്റെ ആരും നശിച്ചു പോകരുത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ആരും അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം കർത്താവ് തന്റെ രക്തം ചിന്തിതാണ് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല സകല ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പ്രായശ്ചിത്വമായി എന്നെയോ ഒന്നിയോ അവൻ രണ്ടിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ സകല ലോകത്തിന്റെ പാപം അവൻ ക്ഷമിച്ചു എന്നാൽ അവർ അവരവർ കൈവശമാക്കേണ്ടത് അവരവരുടെ ജോലിയാണ് ആ കൈവശമാക്കണ അവർ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അറിയാത്ത ആ വിശ്വാ അവർ അത് അവരോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ജോലി നമ്മുടേതാണ് അല്ല അല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ ഉപരിപരി ചിലരുടെ തീയിലിരുന്ന് വലിച്ച് രക്ഷിപ്പാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടല്ലോ എത്ര വർഷങ്ങളായി ആരെയെങ്കിലും തീയിരുന്ന് വലിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ അവന്റെ വരവെങ്കിൽ നാം ലജ്ജിതരാകുവാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ലജ്ജിതരാകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് അവൻ നമ്മോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുക ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ രാത്രി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ആരും തനിയെ സ്വർഗത്ത് ചെല്ലുവാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമല്ല ഇത് സ്വാർത്ഥമായി അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു രക്ഷയല്ല സകല ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരിയായി അവൻ മരിച്ചു സകലർക്ക് വേണ്ടി അവൻ രക്തം ചുരുക്കി അവൻ സകല മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഇത് സ്വാർത്ഥമായി നാം അത് നമുക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു നാം വിശ്വസിക്കുവാൻ നമുക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു പിതാവ് ആകർഷിക്കാതെ ആരും പുത്രന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല പുത്രന്റെ വാക്കാണ് പിതാവ് ആരെ ആകർഷിക്കും പിതാവ് ആരെ ആകർഷിക്കും നാം ആർക്കു വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നുവോ അവരെ പിതാവ് ആകർഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് മുൻനിയമനം എന്നുള്ളത് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആരെയെങ്കിലും നരകത്തിൽ പോകുവാൻ ദൈവം മുന്നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 സകലരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്നാൽ അവരവർ തീരുമാനിക്കാതെ അവരവർ സ്വന്തം തീരുമാനത്തിൽ അവനെ സ്വീകരിക്കാതെ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാൽ അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവരെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ ഇഷാജിന്റെ കോട്ട തകർക്കുവാൻ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഉണരാം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് വളരെ വളരെ കൃപായുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ അന്ധരാള കാലത്താണ് നാം ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റർവീനിങ് പീരീഡ് ആണ് ഗ്രേസ് പീരീഡ് ആണ് കൃപായുഗത്തിന്റെ ഗ്രേസ് പീരീഡ് ആണ് ഏത് നിമിഷവും കർത്താവ് വരാം എന്നാൽ അവന്റെ വരവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭക്തിയും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മെ നയിക്കുവാനാണ് നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദിവസം കള്ളനെ പോലെ വരും കർത്താവിന്റെ ദിവസം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു അത് ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂല പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വെന്തു പോകും നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ തന്റെ രഹസ്യ വരവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് തസ്ലോനി നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഈ പരസ്യ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് അനേക അടയാളങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രഹസ്യ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് ഏത് നിമിഷവും ഏത് നിമിഷവും അവൻ വരവാൻ വര വരാം എന്നാണ് വേദവസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക അവന്റെ വരവിന് വേണ്ടി എന്നാൽ ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത അടുത്തു എന്നുള്ളതിന് കാലഘട്ടമാണ് ആ മഹാവ്യാധികളെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ലോകജനം വ്യാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ഒക്കെ വായിച്ച് ഞെട്ടിപ്പോയി എന്താ റഷ്യയില് ഒരു സൂനാമിയെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ഭൂമി കുടുത്തക്കത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ വളരെ ഭയങ്കര വേഗം കൊറോണ പടരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു എല്ലാം എവിടെ നോക്കിയാലും മനുഷ്യൻ വ്യാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സംഭവിക്കും സംഭവിച്ച് തീർന്നു അവന്റെ വരവിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് വളരെ നിർണായകമായ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ കാലങ്ങൾ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല ചിലരെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചിരിച്ചു ദുഃഖിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ വരവിനെ
എങ്ങനെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധ ജീവവും ഭക്തിയും സാധിക്കുകയില്ല അവൻ്റെ കൃപ അവൻ്റെ കൃപയില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ശത്രുവിൻ്റെ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ പാപ ശരീരത്തിൽ ഈ പാപജനത്തിൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ ശക്തിയില്ല കൃപയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനുവേണ്ടി അവന് ശക്തിയാൽ നിറയേണ്ടതാണ് അവൻ്റെ വചനത്താൽ നിറയേണ്ടതാണ് അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയേണ്ടതാണ് അവൻ്റെ വചനത്താൽ നിറഞ്ഞ് അവൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞ് അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് വിശാജിനോട് പോരാടി ചിലരെ തീന് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം വിശുദ്ധ ജീവിതവും ഭക്തിയുടെ ജീവിതവും ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഹൈക്രൗണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതം എൻ്റെ ഭക്തിയുള്ള ജീവിതം ആ മൂലമാണ് എനിക്ക് ചിലരെ തീന് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാരെ നോക്കി ഉണരാം രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ വചനം നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കാം നെട്രാട് ഇനി യഹൂദന്റെ കർഷക ദിവസം കൂടാരത്തെ പെരുന്നാൾ ദിവസം യഹൂദന്റെ ന്യൂ ഇയറിടയിൽ സൂര്യൻ കറുത്തു പോവുകയോ യഹൂദന്മാരുടെ കർഷക ദിവസവും കൂടാ കൂടാര പെരുന്നാൾ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ ചുമന്നു പോവുകയും ചെയ്യില്ല അവസാനത്തെ എട്ടാമത്തെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ദൈവം അവരെ ദണ്ണിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഒടുവിലത്തെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അറുപത്തേഴ് അറുപത്തേഴ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ച് ന്യായവിധിക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏടിയാണല്ലോ കർത്താവ് വരിക്കും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏടിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ന്യായത് വന്നത് മുപ്പത്തേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീർഘകാലം മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവസരം എന്നാൽ നാപ്പത്തിയേഴ് നാപ്പത്തെട്ടിൽ ടെട്രാട്ട് സംഭവിച്ചു നാപ്പത്തെട്ടിൽ അവർ രാജ്യമായി അറുപത്തേഴ് അറുപത്തെട്ടിൽ ടെട്രാട്ട് സംഭവിച്ചു അറുപത്തേഴിൽ അവർ എരുസലേം പിടിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ടെട്രാട് സംഭവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എരുസലേം ഓ എന്ത് വേഗം എന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് സഹോദരന്മാരെയും അവന്റെ വരവിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം നമുക്ക് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാം കത്തിയുള്ളവരായിട്ട് തീരാം അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് അവന്റെ ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞ് അവന്റെ വചനത്താൽ നിറഞ്ഞ് അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് വിശാലത്തിനോട് പോരാടി ഭക്തിയോട് ജീവിച്ച് ചിലരെ തീ വലിച്ചെടുത്ത് അവന്റെ നാമത്തിനെ മഹത്വം കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് നമ്മോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിച്ചു അവന്റെ വരവിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നാം കടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം അവന്റെ വരവുമായി രഹസ്യപരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എത്രയോ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാറുവാൻ കർത്താവ് കൃപതട്ടെ അവന്റെ നാമത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു അവന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ